我跟你说话呢。啊，我听着呢，有只麻雀一直飞来飞去的。哪呢？呃，那。总裁，为何您父亲突然急着要见你？这件事情是否要跟董事长报备一下？哦，那那那，看到没有？那也有。走吧，大多事儿呢。先生，少磊回来了。爸，你有多久没回过这个家了？最近公司事情比较多，所以……少磊啊，我知道你为什么不愿意回来。人这一辈子，总不能带着怨恨和痛苦活着。少雷啊，公司最近都好吗？有妈在，你大可放心。哎，我听说财团要在观浪村投资一个 DH 游艇俱乐部的案子，知道吗？好像我听说过。可是这种小投资的开发案，通常不会经过我的手。是啊，这种投资并不上规模。哎，可是你妈好像还挺上心的。这种专案，妈也会有兴趣？谁知道她呀？这些年，我也不过问公司的事情了，由得她了。不过。我个人认为呢，这种投资对公司的发展前景没什么益处。啊，哎，少磊啊，嗯，要不找个时间你劝劝你妈，啊，放弃吧。嗯，你定。小男友，你给我倒杯水好不好啊？东东，东东。
是要离开我们吗？臭小子！妈，你怎么来了？少磊，长话短说，我这里有个项目的开发案，希望你能接手。就为了这个，你打通电话给我就好了。我希望你多点精力在这个开发案上。你又对哪个企业产生兴趣？重组、转手，还是职业并吞？都不是，是个海边度假村的开发。关浪村。你怎么知道关浪村？其实我也不太清楚，只不过前几天有个朋友向我打听什么游艇俱乐部、如何加入会员的事，我才知道，原来我们集团在那里也有个这样的专案。嗯，是的。啊，少磊啊，我希望你把这个度假村好好的建设起来。当然可以啊，你都开口了，因为我对这个专案一无所知。你总要给我一点时间了解这个专案，不是吗 ？OK 啊，当然可以啊，我等你消息。我个人认为呢，这种投资对公司的发展前景没什么益处。要不，找个时间你劝劝你吧，放弃吧。这个度假村对我的意义太重大了。把关浪村游艇俱乐部以及度假村开发案的所有资料全部找给我。是。还有，让负责这个专案实施推动的策划人立刻来见我。从现在开始，有关于这个专案一切的计划，还有会议，都必须向我报备。你怎么了？中东早了，是你好兄弟留下来的，再见都不说一声。臭小子找了自己的家人了。如果真的是这样的话，我们应该为他高兴才对
ถุงแล้วจ้อนี่ไงว่าฉันเธอทุกคนนั้นฉันเลยสู้สู้ฉันสู้อ่ะเฮ้ยจะว่าไม่เจ้าที่ต้องได้ละสู้สู้ฉันสู้อ่ะนี่
。我先自我介绍，我是鼎亨财团 D H 度假村的新负责人，我叫唐少磊。唐少磊，有问题吗？从今天开始，度假村开发案的所有事宜由我全权负责。好了，我们可以开始了。啊，好，好了，呃，我们开始。嗯，我们分享广告公司，能接到贵公司的度假村的。哦，这个可以跳过，下。你在哪里呀、啊？快来呀、啊！这次真的完蛋了，唐少磊。可可，你听我解释。我不想听。可可，你停下。可可，说我不想听，知不知道你让我很失望啊？对不起，我不该骗你。我已经很尽力了，在上海这个地方，没有任何一家公司可能录取我这样的人。我没有高学历，也没有任何工作经验，我又不愿意一直在家里待着、闲着。在观望一春是这样，现在到了上海又这样，所以我对不起啊，让你丢脸了。钟一凡，你用你的豆腐脑袋好好想想，我到底在气什么？你以为我在气你在这里当保安？你以为我觉得当保安这份工作很丢脸，对吧？原来在你心目当中，你妹妹我就那么一个爱慕虚荣、贪图名利的人。学历不高怎么了？没有工作经验怎么了？谁生下来就会通读四书五经？谁刚学会说话就会出口成章啊？你靠自己的劳动赚钱有什么好抬不起头的？为什么要骗我？你明知道我最讨厌别人骗我，你为什么为了这种事情骗我？你给我听好了。在我的心中，钟一凡是这个世界上最高大、最能干、最善良、最让我崇拜的人。我不许你嘲笑他，我不许你伤害他，我更不允许你看不起他。对不起，道歉无效。我保证，我再也不会让你为钟一凡这个豆腐脑再伤心、再难过了。嗯，好，来，下一个。皮还是那么大。体验海洋的神秘，享受沙滩的魅力。DH 游艇俱乐部与您相约。DH 游艇俱乐部。什么啊，哥？问你呢，怎么了？官网已经出事了。我就是不搬。这路怎么变这样了？被今年出租的酒精车给压的这路。他们从哪儿走不好呀？非要从我们这儿走？他们俱乐部门口不是有公路吗？反正就是挑衅。你们观浪渔村的这个跟我的不一样，特别重要。那咱总不能在门口竖块牌子说禁止通行吧？那不成路霸了？那问题是这条路本来就是我们自己辛辛苦苦铺设的嘛。什么什么混蛋，缺德缺心眼！如果你要跟这个开发商有什么交情的话，你就替我给他们带句话：拆西建东，或者是拆东建西，我都没有意见。只要不在我的地界，哎，哪怕是贴着我这干，我都不反对。还有你，那么爸妈都瞒着我干嘛呀？不当我是家里人。是不是说好了不提这事吗？你怎么又来了？谁让你不跟我说？观浪渔村这大半年来有啥神？你们在这里苦撑着，图个啥呀？我看不如把它卖了。
来啊？哪儿来的？去去去去去去走走走走走走走走走干嘛？干嘛干嘛干嘛干嘛？少拿你的脏手碰我妹妹！看来您还不知道我们是谁是吧？我们就住在这儿，我是钟可可。哦，原来是钟家女儿啊！好久没看见你这个家里出现了，都忘了这个家还有你这么一号人了。原来您记性那么差呀？您怎么没得老年痴呆呀？你没教养。我没教养，您有教养。您带着那么多人堵在我家门口就有教养。您刚说话动手动脚，您这叫有教养？鼎亨财团放你这样的人出来随便乱咬人，他们都不怕自己脸上没光，我们干嘛要摆出一副有教养的姿态？有句俗话您听过吗？以德报怨，何以报德？估计他也没听过。行，那您回去多查查字典，少在这儿丢人现眼。你，我什么我？您带着您的部下退避三舍行吗？这我家门口，您要是那么爱蹲着的话，去你们家俱乐部门口蹲着去，爱蹲多久蹲多久，让开！丫头怎么突然跑回来了啊？嗯，还不是你方阵营有人投诚叛变了呗？啊？这一凡，是？呃，爸妈，我……你什么？我多嘴，你那么大事儿不跟我说，还我多嘴？还我告诉你，还不对了，我把叫回来还不对了吗？不是，那我们现在来不来来来，我我我我我我我我我走走走，快！电话已经来了很多次了，难道还是不接吗？需要我给姨父回拨过去吗？就说您很忙，在开会。不用了，我不想变态。但是，总裁，姨父迟早会知道这件事的。虽然我并不清楚这个案子，我爸妈到底有什么纠葛，但从生意的角度来看。第一 H 度假村的投资与发展，将会是个持续盈利的好专案，所以我们并没有理由要放弃。在这个问题上，我选择支持我妈。我想，董事长如果知道你的决定和用心，一定会很高兴的。我只是希望他能够满意。总裁，关老村到了。那边新建的码头便是我们游艇俱乐部的位置。这一大片以及延伸到那边的，都是我们未来度假村的战地。资料里提到，一直不肯搬迁的观浪渔村，位置在哪？是啊，就在那儿。这个横在我们两块海域间的堤坝，真是让人头疼。看来不能硬碰硬。总裁，你有什么好办法吗？暂时还没有。你先回去吧，我想一个人走走。可是总裁，就说我有我的计划，叫他们别插手。那总裁，我什么时候来接你？需要的时候我会打给你。回来了，终于回来了。这里的一切，你们还记得我吗？
就算世界上任何东西都会变质，这里的一切肯定不会。无论什么时候来到这里，阳光、沙滩、大海，还有海风的味道，永远都不会变地方可以洗个澡，再换个衣服，那就更完美。我想那么美呢？大白天做白日梦呢？我问你，你跟关浪渔村是什么关系？跟你没关系。哎，喂，找找找，什么情况啊？涨潮了。涨那么潮啊？
是啊，我是有关哥。你也遇到两车啊？你怎么这样？一凡、啊，嗯、啊，你好，有朋友来啊？好不好？啊，好好好。哎呀，怎么车身上那么湿啊？快快快，一凡，你这找件衣服给他换上呀。我的衣服？你换上这样会感冒的。你快点吧，你别愣在那了啊！拿你的衣服。一定是个标准的怨妇，怎么样？婆媳关系不和啊？婆媳关系不和关系什么事？你管好你自己心情。我就想不明白了，你有什么事儿想不通的？你要跑到那边去跳海？我跳海？是你害我掉下去的？是是是，我离你八丈远，就凭自己一股内力，轰的一下就把你推下去了，我神仙！我就不明白了，你又不会游泳，你跑海边干嘛去啊？来这找谁啊？看你这副德行。别说婆婆搞不定了，不知道你是你老公上辈子造了什么孽，把你娶进门。你管我婆婆、老公、小叔子、小姨子、小舅子的，你管好你自己行不行？有事没事多练练游泳，好不好？我能救得了你一次，我救不了你一辈子。谢谢啊，不要在我遇难的时候推我一把，我就很感激了。救这个字用在你身上，实在承受不起。你这一点良心都没有。哪儿？干嘛？给，吃饭了。要给我取这个名字的人，脑袋怪怪的。哎，别愣着了，快吃吧啊！好。哎，啊，月光哥，你愣着干什么呀？动筷子啊，吃啊！小心啊！说不定这些菜都是用地沟油做，吃完之后上八十趟厕所，辣死！吃饭呢，说什么呢，哥哥？老妈，你不知道，月光哥平时啊可都是吃牛排吃大餐的人，您做这些菜，他不一定瞧得上。老子啊，你说话不要加强带棒啊！来的都是客，怎么能那么说话？就是。嗯，我的，我的，我的，这也我的。来，吃死！阿姨，你烧的菜很好吃。爱吃啊，爱吃你就多吃点啊，多吃点。嗯，你们俩这次突然跑回来，都跟公司请假了吗？可可，是你了。
。你们公司忙，我连星期天都休息不了，怎么突然就跑回来了？领导怎么说的？我休了年假。一凡呢？你可刚参加工作不久啊，也能请假？就是说，现在请假可难喽，失业率这么高，找份工作可不容易哟、哦。你事儿那么多呢，吃你的饭。怎样？你爸妈，我辞职了。啊？你说什么？辞职？一凡啊，你这刚上班就辞职啊？我说的好，我支持。你怎么？那破地方有什么好待的呀？哦，对了，妈，我忘了告诉你，他现在上班的地方就收购我们观浪渔村那个鼎亨财团开的。嗯。鼎亨？嗯。啊，所以必须辞职。怎么能给仇人打工啊？对不对？我们公司现在也在跟他们合作，真后悔把我策划案给他。这万恶资本家，别让我看到那个什么唐唐唐少磊，我看着他的话，我就我就我就在碎尸万段。你说那唐少磊，他是谁啊？就是鼎盛财团现在那个负责人啊，那富二代。一听这名字就知道他是一个肥头党。眼斜嘴歪，智商为零，情商为负的低能人士。哎，你看那天在我们家门口那些个人的嘴脸，一个都，都这个德行，典型的上梁不正下梁歪。我告诉你，总而言之，我坚决拥护我哥这次辞职。耶！所以我们这次回来，就是要为了保护我们家，坚决和他们抗争到底。行了，行了，行了，你俩别义愤填膺了啊！可可，你这妙语连珠的没完没了的，太狗俩了。这客人还在这儿呢，吃吃吃饭吃饭。等一下，我们倒带一下。你刚刚怎么说的？坚决拥护这次辞职？干嘛？你有意见啊？不对不对，你再说一次，你刚刚怎么说的？怎么不是这么说的？我就坚决拥护这次辞职啊。不对，你刚刚不是这样说的。你不是这么说，我就这么说的。你好好再想一下。你再想怎么的？你说你坚决拥护我这次辞职。啊，废话，我不拥护你，我拥护谁呀、啊？你是在说这个吗？月光哥，别理他们，他们兄妹俩一见面就抬杠。从小就这样，你看现在又强强强的没完了。兄妹俩啊，干嘛？干嘛一样？干嘛？你牙齿白，嘴巴大呀？啊？吃饭。我的，这也我的，我的，我的，那不我的呗？哎呀，别闹了，别闹了，小陈啊！行。包夹阿姨，啊好，阿姨给你。还是打不通。嗯，你这都几点了，怎么一点消息都没有？应该是那边信号不稳定吧？总裁说需要的话会给我来电话的。嗯，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好上一次家里中心开业也是，他一个人差点就出事儿了。我想，他是想亲自了解一下那边的情况，总要知道他们的想法。若是这样的话，我们跟着反而不好。哼，那家人，我跟他们接触过很多次，我非常了解他们。他们就是占着自己地理位置优越，就想逼我们出一个很大的价钱。如果没有一个很大的价钱，他们是绝对不会妥协的。总裁说他会有办法的。我就是不想再节外生枝。俱乐部马上就要开张了，在这个当口，我不想让董事长为了这个事情烦心呢。总裁心中有数，不会乱来的。但愿吧。可是不知道为什么，我心里总是不踏实。
肥头大耳，眼斜嘴歪，智商为零，情商为负。我看你是瞎了。才刚刚开始，好的，你注意安全，万事小心。这是什么？心灵鸡汤。不不不不行不行，哎，借我看。不行不行，不能不能看，不能吃。我说这鬼看的。我应该更美丽，我应该更甜蜜。有过一次伤，而且是伤到这里，到现在也不知道是好，还是持续恶化。气息，鸟飞翔的意义，已全部忘记，只想拥抱着你。我好怕来不及。或许还。直到好几。